Hello! Саме рестайловий Forester 2022 рік у максимальній комплектації Touring у мене вперше. Сьогодні про нього розповім. Фронтальне пошкодження партнером пригнаний Штатів, нещодавно зроблений. Пристебніться, полетіли! Що до комплектації. 2,5 двигун з безпосереднім вприском, атмосферний, опозитний. І варіатор, і повний привід. Пробігу у автомобіля 22 тисячі кілометрів. Одразу ж розкажу про пошкодження, але почну з двигуна. Для розумних людей, по циганськи ми не підходимо до справи. І знаєте, я на розумну аудиторію розрахований. Про те, що тут замінений двигун, ніхто б ніколи не узнав, бо він зареєстрований, з машини стоїть. Але двигун сюди поставили з пробігом 500 міль всього. Тобто на дану мить у автомобіля 22 тисячі пробігу, а у двигуна всього 1 тисяча. Була пошкоджена тут передня кришка і постіль була трошечки, ну, скажімо так, було видно і були нюанси, можливість того, що з двигуном могло ще статись після експлуатації. Поставили цілий двигун без зауважень. Пошкодження було фронтальне, переважно вправо. Значить, замінена ось ця фара, оригінал нова. Та фара роблена рідна, трошечки вушка тут робилась. З ледами, з усіми цими срашами, опціями і так далі. Радіатори рідні. Ланджерон правий робився, він підгинався, рихтувався і робився. Виглядає тут все добре, ремонт тут якісний. Стакани нічого не чіпалось, передня панель тут частково замінена. Бампер, капот, крила мінялись, якщо не помиляюсь, обидва, да, по-моєму. Ця дверка рідна. Ось цю двері міняли, ви на аукціоні побачите, вона була пам'ята, бушку оригінал сюди поставили. Другим слоєм пофарбовано. Ну там все нове в один слой, звісно. Турін ви бачите, тут все красиво, все в заводі. І ще на аукціоні, ви теж помітите, була невеличка отут м'ятинка на цій арці, трошечки теж робили. Так, іначе все. А, і тут, здається, м'ятиночка тут маленька була теж. Тепер лобове скло замінено на нове, акумулятор рідний. І вперше бачу такий модний козирьок на даху. Бачите, у люка така є захисна штучка, вперше бачу саме на Форестерах. Ще, от американська фішка така, ви знаєте, яка б торці оці вони приклеюють, щоб не бити торцями. Я, мені здавалося, нафіг воно надо. Вчора в гаражі от в одній машині охайно намагався навіть не коснути торець, але трошечки доторкнувся і думаю, все ж таки надо. А коли ще нахабні пасажири, не думаючи, не про що двері отак відчиняють на паркінгах, або на, на гаражі, або на парковці, то не дай Боже. Короче, тут все класно, ТО зроблено, в двигуні маслофільтра промінені, звісно, в цьому. Ну, все, сідайте і їздіть. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ, дзеркало з підсвіточками ось цими. Ви коли підходите з безключовим доступом, у вас підсвічується весь борт, двері, і ви все бачите в темряві. Рік у нас чистий, 22 7 місяць за техпаспортом і модельний. Шкіряний салон з електроприводом сидушек, передні сидушки обидві з електроприводом. Бачите, як воно виглядає все Дорого багато. Ми маємо Harman Kardon Music Premium System і пам'ять сидінь на двох драйверів, що є тільки в Турін. Чотири склопідйомника електродзеркала. Тут у нас відкривання кришки багажника. SRH OFF, це про те, що я вам казав, поворотна лінза фара. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас невеликий зріст або паркінг, щоб ви зафіксували, де вам зручно. Яскравість приладів. Тут вимикається система стабілізації, функція старт-стоп. Її, до речі, після кожного запуску треба вимикати, якщо ви не хочете її користуватись. Монітори сліпих зон, ось вони у нас. Тепер це у нас вимикається око, воно стежить за нашою втомленістю. Приховано. Якщо ви, наприклад, законяли або відволіклись від дороги, воно буде завжди вам про це повідомляти. Ось бачите, зелене око, ось це воно. До речі, ось і пробіг 22 660 км. Кермо, звісно, не як нове, воно по суті нове. А, тепер є датчик світла і протитуманки, є підрульові пелюстки. Тут у нас управління мультимедією Hands Free. Інфо це у нас ось цей екранчик, ми там можемо керувати. Щодо, ось секундочку. 
Що до витрат пального, от вона поїздила по місту, щоб ви не думали, що я казки розказую, 9,5 літрів. Так, людина спокійно їздить, але це з кандіором у місті. І це правда, і це можна реально виходити, це не треба рекорди якісь робити. Це людина просто спокійно, повільно їздить, да. але це реально повністю ту цифра. І на 9,2 я теж виходив на цих машинах. Далі, у нас є підігрів керма, круто є. Адаптивний круиз-контроль з утриманням смузі. Все це нам гарантує система iSight. Тут вже оновлені, бачите, такі невеличкі більш камери. Вони в 3D зображені, бачать картинку, сканують. Збудованим інтелектом захищають нас, окрім на круїзі там, всіх цих адаптивних радарів. Вони нас так ще само захищають від наїзду на пішохода або на транспортний засіб, якщо ми загавили просто без круїзу. Тепер кнопочка старт-стоп, само собою вона тут є. Монітор той я вам показав. Тут у нас є мультимедіа з USB, AUX, Bluetooth і з CarPlay і Android Auto. Також у нас є камера заднього виду з проєкцією, є задні парктроніки і є функція Rear Auto Brake. Якщо ми загавили і не помітили щось, машина зупиниться і не дасть нам на це наїхати. Ну а якщо ми вдруге захочемо все ж таки, ну, наприклад, наїхати, якщо це кущик чи трава, то, будь ласка, другий раз газуйте, але вона зупиниться в перший саме раз. Тепер клімат-контроль у нас двозонний в Тюрін. Це ви помітили. Ну, обігрів з заднього скла і дзеркал тут. Далі, окрім драйва, у нас є, звісно, механічний режим, щоб полісками користуватись. Є у нас підігріви передніх сидінь, є і задніх, про них там поговоримо. X-Mode функція, яка нам допомагає в ускладнених умовах, спусках, підйомах, на снігу, на бруді і так далі. От у нас є один режим і є другий режим. Сильний, типа сніг, багато гря, бруду чимало, скажімо так. Є електроручник і функція автохолд, антиоткат на світлофорах, щоб ми не тримали педаль е тормоза, коли ми стоїмо в пробці. Тут саме AUX USB два порта, гніздо для підкурювача, два підстаканечка, тут така прикольна ниша. І ще у нас тут бардачку є, бачите, підкурювач. Підлокітник у нас ось такий, він зафіксований, він тут не їздить. Ну, іначе все, окрім того, що люк треба... Ага, і люк поки відчиняється. Покажу вам. З козирьком, ну круто, реально не бачу ще такого модного козирьочка. Це ви побачили, тут все бездоганно. Ще у нас дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом, якщо ви, наприклад, заблукали. Зараз поговоримо про другий ряд сидіння, поки я тут сів, все згадав про безпеку. По безпеці тут спрацювало дві штори, кермо і коліна. Безпека повністю відновлена і справно моїм партнерам, в цьому я переконаний, але довіряй та перевіряй. Я завжди так кажу, будь ласка, перевіряйте. Тепер щодо другого ряду сидінь. Зріст мене 193 см, я сиджу зараз сам за собою, тут дуже зручно, і зауважень до форіка нема. Спинка змінює свій нахол, зараз я майже лежу тут, в кайфую. Також у нас є підлакітничок з двома підстаканечками, такий красивий, бачите, підстаканник, до речі, оформлений в Турін. Є підігріви задніх сидінь і є свій повітродух, а також є два USB порта для зарядних пристроїв. Шикарно. І ще є страховий поліс до п'ятого місяця 2025 року. Електропривід багажника в цьому поколінні круто, відчиняється швидко, як в BMW в попередньому поколінні. Ну, я маю на увазі ось цей Forester SJ. В них вони дуже тошнотні, а тут вже круто зроблено. Такі потужні амортизатори. Шторка приїхала з Америки, це велика рідкість. Тут тюрін ми маємо таку клавішу, якою ми можемо скидати спинки. Це у вас опція може бути тільки в тюрін. Тепер Harman Kardon, тут ви бачите, сабік стоїть. Килим гумовий вже в комплекті, полиця охайна і чиста, а під нею от таке відділення, де ви можете порозкладати на шмотлах, наші дрібниці, якісь, які нам автомобілі потрібні, але щоб вони не болтались по багажнику, для них є відділення. Тепер тут у нас дамкрат, викрутка, все, крючок, балонік, все бачу, все в комплекті. Ну, по жопі тут ніхто нічого не чіпав, всі герметики бачу, що в заводі. Зачиняємо, я задоволений. І ще тут ми можемо зачиняти одразу і кришку багажника, і одразу центральними замками, щоб зачинити машину і йти вже вільно. Як же там спекотно, чесно кажучи. В машині добре, клімат працює, зараз в мене 70 Фаренгейт виставлено, і все чудово, коли сідаєш всередину. Працюю я не тільки заради себе, працюю я так само і для вас, а ще для наших хлопців із Збройних сил України. Я з своїми друзями від початку війни вже поставив 11 автомобілів і багато, багато, багато різного обладнання. І ось час ми цим займаємося, допомагаємо. Тому співпрацюйте з нами, якщо хочете підтримати, якщо ви українець. Поїхали на невеличкий тест-драйв, спробуємо, як вона в ходу. Хоча про що я тут кажу, я добре знаю, що мені все сподобається в цьому поколінні Форестера. І я знаю, що цей мій партнер ну, автомобілі дає в бездоганному стані завжди, і жодного зауваження ніколи не з того не було. Їде вона шикарно, на відміну від попереднього покоління, вона набагато тихіша, вона набагато комфортніша, комфортабільніша. Матеріали 
краще, шумоізоляція краще, розхід витрати пального краще, все краще. Краще просто все. Вона набагато вище левелом, вона ближче до Outback'а набагато в порівнянні з попередніми поколіннями. Зараз ми з вами стартанемо від нуля до сотні, рухатись ми будемо в горочку і в поворот. Займе в нас це приблизно 10 секунд. Це не супершвидкісна машина. Ось так нам заінформувала вона, що попереду їде Токсон в лівому ряду, да, займає смугу за чимось. А, от тепер він побачив, що хтось ззаду. Тепер ми пострибаємо по трамвайним рейкам. Ми можемо дозволити це собі зробити нахабно. На форіку дуже м'яко. Проходить вона це все і по підвісці все бездоганне і ідеально. Розвал, до речі, тут зроблений, все в зелених зонах, жодного зауваження немає. Далі їхати, розказувати нічого не буду. Все шикарно, все добре. Форестер — це машина, в якій буде себе почувати комфортно і на трасі, і у місті, і з родиною, і з друзями. Місця в ній предостатньо. Вона достатньо, достатньо економна. От зараз я вийшов на 9,6 літрів, коли притопив на витрати пального. Ну, можна виходити до ну, потолок там, до 12 літрів, це більше, я не знаю. Там, надо постаратись, скажімо так. Тюрін — це дуже круто. Від Limited відрізняє небагато наші опції, але там і шкіра, і диски трошки інакші, і підігріви задні є, там є там деякі де пам'ять сидінь, ну є деякі опції, око яке стежить за вашою втомленістю, електропривід правого сидіння доданий тут. Коротше, є такі приємні дрібниці, все ж таки в Турін крутіше. Раджу придивитись, впевнений, що зауважень ніяких не буде, але, звісно, я завжди за те, щоб ми перевірили на СТО, і ви впевнено переконалися в цьому, а потім дзвонили мені, як всі наші покупці дякували і казали, що ви задоволені. Цього я чекаю, я працюю на результат, щоб ви були задоволені результатом. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендахтов, всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!